చంద్రబాబుకు లోకేష్ బాబుకు ఎదురు తెన్నిన ప్రచార యావ తీతిలి తుఫాను దెబ్బకు కకావికలమైన ప్రాంతాలు బగ్గుమంటున్నాయి తిరగబడుతున్నాయి మందస కవిటి ప్రాంతాల్లో పలు చోట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును భావి ముఖ్యమంత్రిగా కీర్తించబడే లోకేష్ బాబును జనం నిలదీశారు నిరసన పెళ్లుబుకింది వ్యతిరేక నినాదాలు చేస్తున్న జనానికి సమాధానం చెప్పలేక మొహాలు వేలాడేసుకొని విని తిరిగారు ఓ చోట లోకేష్ ఎంపీ రామ్ మోహన్ జనం కోపాన్ని తట్టుకోలేక హడావిడిగా పోలీస్ సెక్యూరిటీతో వెళ్లిపోతున్న వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తున్నాయి వాళ్లే కాదు హీరో మండలంలో మంత్రి కిమిడి కళా వెంకటరావుకు ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణకు అదే స్థితి మకర జల వద్ద జడ్పీ చైర్పర్సన్ ధనలక్ష్మిని అడ్డుకున్నారు ఎమ్మెల్యే శ్యామ్ సుందర శివాజీకి మామిడిపల్లిలో ఇదే చేదు అనుభవం ఎందుకు దిస్తుంది ఎందుకు జనాగ్రహం అసలే ప్రకృతి కన్నెలకు గురైన ప్రజలకు ఆక్రందనకు తోడు ఆగ్రహం ఎందుకు జత కలిసింది సింపుల్ కారణం టీడీపీ ప్రచార యవ అదే ఇప్పుడు ఎదురవుతోంది అదిలా పచ్చ మీడియా నిండా చంద్రబాబు యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిద్రాహారాలు మానేసి సమీక్షిస్తూ ఫీల్డ్ లో తిరుగుతూ పట్టించుకోవడం వల్లే సహాయ పునరావాసం రాకెట్ స్పీడ్ తో సాగుతున్నట్లు కలరింగ్ కనిపిస్తోంది జనం నిరసనలు జనం ఆక్రందాలు టీడీపీ మీడియాకు సహజంగానే పట్టడం లేదు ప్రభుత్వ వైఫల్యం అనే మాట అనడానికి వాళ్లకు ఇష్టం లేదు మీడియాలో కనిపించేది వేరు ఫీల్డ్ వేరుగా ఉంది నిజానికి చంద్రబాబు లోకేష్ తక్షణ ఆపద్ బాంధవులనే ప్రచారం పొందడం కోసం హడావిడిగా అక్కడికి పరుగులు తీశారు దాని దుష్ఫలితమే ఇది నేను హుదు తుపాన్ ఆపేశాను అని గొప్పలు చెప్పుకున్న చంద్రబాబు శ్రీకాకుళం విపత్తు పైన ఆ ఇమేజ్ ను పొందడానికి ప్రయత్నించి అడుగులోతు నేలకు కూడా లైఫ్ జాకెట్ వేసుకుని పడవల్లో తిరుగుతూ అర్ధరాత్రి దాకా సమీక్షలు జరిపినట్లు ఓ వృధా ప్రచారం కోసం తాపత్రయపడ్డాడు ఎలాగూ సీఎం పోయాడు కదా మరి ఐటీ మంత్రికేం పని ఎందుకంటే తనను మీడియా ఫోకస్ చేసి కీర్తించాలి కాబట్టి నిజానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నిశ్చేజంగా ఏమాత్రం సన్నద్ధత లేకుండా ఉంది సరైన డైరెక్షన్ లేక రాష్ట్ర అధికార గణం కూడా నిద్రపోయింది అలాంటప్పుడు సీఎం అమరావతిలోని ఉండి ఆ దిక్కుమాలిన గంటల తరబడి సమీక్షలకు పోకుండా సహాయ కార్యక్రమాలని ఇక్కడ నుంచే పర్యవేక్షించాల్సి ఉంది బయట నుంచి మంచి చురుకైన ఐఏఎస్ గ్రూప్ వన్ అధికారులను ఇన్ఛార్జిలుగా వేసి పంపించాల్సింది తనే అక్కడికి స్వయంగా వెళ్లడం వల్ల సహాయ పనుల్ని వదిలేసి వందల మంది అధికారులు ఈయన గారి ఏర్పాట్లకే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది దీనికి తోడు లోకేష్ ఎప్పుడైతే సహాయ పనుల్లో సిబ్బంది డైవర్ట్ అయ్యారో ఆ పనులకు బ్రేకులు పడ్డాయి దాంతో జనం తిరగబడ్డారు బాధిత ప్రాంతాలకు తక్షణం కావాల్సింది ఫుడ్ మందులు తాగునీరు కరెంట్ కనెక్టివిటీ పంట పరిహారాలు ఇతర నష్ట పరిహారాలు బాధిత ప్రాంతాలకు తక్షణం కావాల్సింది ఫుడ్ మందులు తాగునీరు కరెంట్ కనెక్టివిటీ పంట పరిహారాలు ఇతర నష్ట పరిహారాలు తర్వాత చూసుకోవాల్సిన విషయం మొదటి రోజే రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల నష్టాన్ని అంచనా వేసి అర్జెంటుగా వెయ్యి కోట్లు ఇవ్వాలంటూ మోదీకి లేఖ రాయడంలో ఉన్న శ్రద్ధను అందుబాటులోని నిధులతో తక్షణ సహాయ పనుల్ని వేగవంతం చేయడంలో చూపిస్తే బాగుండేది తుపాన్ కన్నా ముందే ఉంటాడు మా బాసు అర్ధరాత్రి దాకా పనిలోనే శభాషని ట్విట్టర్ లో కీర్తించిన అచ్చన్నాయుడు ఎక్సెట్రా లీడర్ లో ఫీల్డ్ లో మాత్రం పత్తాలేదు నిజానికి సహాయ కార్యక్రమాలు సరైన పర్యవేక్షణకు బయట నుంచి వెళ్లి ప్రచారం హడావుడి కనబరిచే నేతల కన్నా ఆ లోకల్ లీడర్లే బెటర్ గ్రామ స్థాయి మండల స్థాయి నాయకులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ సమస్య తీవ్రత ఉందో కనుక్కుంటూ అధికారుల్ని అటువైపు మళ్లిస్తూ ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడుతూ పర్యవేక్షణ జరగాలి అది శ్రీకాకుళంలో లోపించింది కొన్ని చోట్ల పనులు వేగంగానే జరుగుతున్నట్లుగా టీవీ కవరేజీల్లో కనిపిస్తూ ఉంది కానీ ఫీల్డ్ లో పరిస్థితులు దయనీయంగా ఉన్నట్లు అక్కడి స్థానికులే చెబుతున్నారు ఇలాంటి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు గతంలో చంద్రబాబు స్పందన పర్యవేక్షణ వేగంగా ఉండేది సమర్థంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ప్రచార ఎక్కువైపోయి అసలు పని సామర్థ్యం వండెక్కింది